गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द आई ए थर्टी टू एंड आई ए सिक्सटी फोर द आई ए सिक्सटी फोर का जो फुल नेम है वो इंटेल इटेनियम आर्किटेक्चर के बेसिस के ऊपर लिखा गया था इसलिए इसको आई ए कहा सबसे पहले हम आई ए सिक्सटी फोर के लिए देखेंगे यहाँ पर देखिए जो आई ए सिक्सटी फोर है वो एक रिस्क आर्किटेक्चर बेस हमारा आर्किटेक्चर है ठीक है ये सिक्सटी फोर बिट रजिस्टर से बना हुआ है और सारे रजिस्टर पैरेलली हमारा वर्क कर रहे हैं इसलिए ये सिक्सटी फोर बिट प्रोसेसर है तो इसका जो लॉजिकल एड्रेस है वो कहाँ तक हम इसका एड्रेस स्पेस के अंदर वर्किंग कर सकते हैं टू की पावर सिक्सटी फोर बाइट्स तक ठीक है मतलब ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है हमारे पास में जो टू की पावर सिक्सटी फोर बाइट्स जो है हमारा डाटा ले जा सकता है ठीक है अब ये हमारे पास में जैसे ब्रांच प्रोडिक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं तो प्रोडिक्शन स्पेकुलेशन ब्रांच प्रोडिक्शन ये सारे इसके एक एनहेंसमेंट्स हैं जो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जिनके अंदर ये सारे इम्प्लीमेंटेशन्स होते हैं ठीक है इसके अंदर मेन थिंग है कि ये जितने भी हमारे लूप्स होंगे प्रोग्राम के अंदर उनको पैरेलली एग्जीक्यूट एक साथ कर लेता है ठीक है अब इसके कुछ मेन फीचर्स हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर देखिए हमारा जो ये आर्किटेक्चर है ये क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है 128 ट्वेंटी एट जी पी आर हैं इसके पास मतलब जनरल इंटीजर रजिस्टर्स हैं इसके पास में उसके अंदर क्या होता है 64 फोर बिट जो है वो तो ट्रैप के लिए काम में आ रहे हैं जो आपका स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन करेगा बाकी 32 जो है वो स्टैटिक हैं जो कि अपने एक प्रोग्राम के ऊपर जितने नंबर ऑफ मेमोरीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे रहने के स्टैक एक आर्किटेक्चर बनता है ठीक है दूसरा हमारे पास में इसको पाइपलाइन के अंदर लूप्स को ये रोटेट कराता है सेकेंड सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या है कि वन थर्ट वन ट्वेंटी एट फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं इसके पास में जिसके अंदर क्या होता है ये सारे एटी टू बिट लॉन्ग हैं एक प्रिसीजन इंडेक्स लेने के लिए जैसे हमारा ब्रांच कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है हमने वहाँ पर भी प्रडिक्शन लिया था तो यहाँ पर भी प्रिसीजन इसी के थ्रू लिया जाता है नेक्स्ट अब इसके अंदर सिक्सटी फोर वन बिट प्रेडिकेट रजिस्टर्स हैं जो हमारे प्रडिक्शन रजिस्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट उसके बाद में एट ब्रांच रजिस्टर्स हैं जो कि हमारे पास में इनडायरेक्ट जंप कराते हैं यदि हमें कभी डीएमए को कंट्रोल करने के लिए कोई ज़रूरत पड़ती हो तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जब भी होता है तो हम लोग इन एट ब्रांच रजिस्टर्स का जरूरत लेते हैं अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में सिग्निफिकेंट फैक्टर है इसका कि वन स्पेशल पर्पज रजिस्टर है इसके पास में स्पेशल पर्पज रजिस्टर क्या काम करते हैं जब भी हमारा जैसे कर्नल का प्रोसेस होता है कर्नल क्या होता है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार हैंग होने की कोशिश करता है तो हैंग जब भी हो रहा होता है तो उस केस में हमारे पास में वन ट्वेंटी एट स्पेशल पर्पज होते हैं जहाँ पर जैसे आपका कभी हैंग हो रहा है तो किसी फैन की वजह से हो रहा है कि फैन ऑपरेट नहीं हो रहा सी में या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है तो ये क्या है अलर्ट आपको रजिस्टर्स के थ्रू दिखा देते हैं कि ये अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो हम इसको शटडाउन करने जा रहे हैं इसी तरीके से आई ए सिक्सटी फोर के जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है उसमें भी हम लोगों को बेनिफिट मिलता है क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास में एल वन कैचे इंट्रोड्यूस हो चुकी है पाइप के अंदर मतलब पहले के जो आर्किटेक्चर थे उसमें जो कैचे था आपका जैसे आज के लैपटॉप से में भी आप लोग देखते हैं कि एल टू कैचे एल थ्री कैचे तो इस टाइप के जो आर्किटेक्चर हैं वो आई ए सिक्सटी फोर से बनना स्टार्ट हुए तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन ग्रुप जो हो रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एनहेंस किया हुआ है इस आर्किटेक्चर में देखिए सिक्स जनरल पर्पस ए एल यूज हैं हमारे पास टू इंटीजर यूनिट्स हैं वन शिफ्ट यूनिट है फोर डाटा की कैच लाइन्स हैं सिक्स मल्टी मीडिया यूनिट्स हैं मल्टी मीडिया यूनिट्स मतलब जो आपको लोग वीडियो ऑडियोज देखते हैं टू एटी टू बिट फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई एकूमलेटर्स हैं ठीक है इसी तरीके से ब्रांच यूनिट्स के लिए तीन रजिस्टर बनाए हुए हैं तो ये कुछ एनहेंसमेंट है जो कि हमारे पास में आई ए सिक्सटी फोर के अंदर आए थे अब यहाँ पर देखिए आई ए थर्टी टू जो आर्किटेक्चर है वो हमारा सिस्बिक आर्किटेक्चर है मतलब कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है जहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी भले ही कम हो गई हो लेकिन जो हार्डवेयर की कोस्टिंग है मतलब कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है तो हार्डवेयर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है ठीक है और टाइमिंग भले ही आपका कम हो लेकिन हमारा टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव हमारा होना चाहिए आर्किटेक्चर ठीक है यहाँ पर 32 टू बिट जी पी आर ही है हमारे पास इसके अंदर 32 टू बिट इंटीजर ए एल यूज हैं थर्टी टू बिट ही ऑफसेट्स हैं हमारे पास में सारे प्रोटेक्टेड मोड के ऊपर हैं ठीक है प्रोटेक्टेड मोड के ऊपर इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों के पास में जो भी डाटा है वो कोई भी मॉडिफाई अपने आप ना हो सके अब देखिए इसकी भी कुछ अपनी स्पेशलिटीज़ हैं जो कि हमारे पास में जिसे इसके अंदर जनरल पर्पज़ रजिस्टर 
लगाए हुए हैं वो 16 बिट के ऊपर ही काम करते हैं लेकिन उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 32 बिट तक ठीक है इसी तरीके से कुछ जनरल एड्रेसिंग मोड्स भी होते हैं हमारे पास में तो जब भी आप मल्टीप्लाई का या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का वर्क करते हैं तो इसके अंदर ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेते हैं मतलब कोई भी लूपिंग मेथड इसके अंदर नहीं लगने देते वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अपना डायरेक्ट इंटीजर को या फ्लोटिंग पॉइंट को डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन कर सकता है ठीक है इसी तरीके से इसमें एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर्स लगाए हुए हैं ठीक है एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर्स जो लगाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हुआ हमारे पास में जितने भी जनरल स्टेप्स होते हैं वो सारे एकदम से आपका एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू एनी पाइपलाइन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास में लार्जर वर्चुअल एड्रेस होता है जैसे आप लोगों के कई बार मेमोरी शॉर्ट हो जाती है तो मेमोरी स्पेस शॉर्ट होने पर भी ये क्या करता है उसको अपने वर्चुअल एड्रेस से एक्सपेंड कर लेता है ठीक है लास्ट जो हमारे इसके अंदर एनहेंसमेंट आता है वो एनहेंसमेंट है डिमांड पेजिंग का डिमांड पेजिंग के अंदर जो हमारे पास में 32 बिट की लीनियर एड्रेसिंग इसकी गिवन है वो वर्चुअल एड्रेस से क्या करता है फिजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है मतलब जैसे आपका जो फिजिकल मेमोरी है सपोज करो वो हमारा एटी का हार्ड डिस्क था लेकिन एटी के हार्ड डिस्क अब आपको वर्चुअली कितनी शो होगी जितना हमारा डाटा है जैसे आपका नाइन्टी का भी डाटा हो तो वर्चुअली आपको इतना भी एक्सपेंड कर लेता है ठीक है